我把我刚才摸了一下，它非常的瘦，就是瘦到皮包骨头的那种。嗯，现在它长牙牙了。然后我刚才咨询了一下比较有经验的人，还有医生，说能不能嗯人工给它补一些营养。但是之前给它喝奶呢，它是不耐受的。现在我打算呢，直接给它试一点点肉末，就是让它知道这个肉可以吃就可以了，然后看它要不要。慢慢慢慢的吃一点，让肠胃慢慢的习惯，要不它太瘦了，真的是很瘦。你看，这个骨头都是很明显了，别的小猫这里都没怎么摸到骨头。啊，希望它吃了不要拉肚子。二八，你看这是什么？二八，你闻闻看。我要拉，要拉宝宝。嗯，那你先拉。在使劲，一天到晚就是要吃那个那个上面那个东西，是什么味儿的？巧克力味儿的吗？让老师也尝尝好不好？肉肉，嗯，肉肉，想吃的。嘿嘿嘿，哎呦，甜嘴了，尝一下下好吧？哎呀，哎呀，哎呀，小三宝已经开始吃了。嗯，如果能吃就最好了，这样小白的压力就没有那么重。哎呀，开荤了，开荤了！今天我们小猫开荤了，先吃一点点，不要吃多了哈。拉拉，又是拉的这种白色的没有营养的不消化的爸爸。这个爸爸还很臭，嗯，人家三宝都在吃，你不吃吗？我塞一点点到他嘴里，让他吃到味道了，他可能就想吃了。猫咪就是这样的，有时候你给他东西吃，他不吃，但是你让他尝到味道了，他就想吃了。棒，本来是应该抹在鼻子头的，但是它太小了，鼻子头。哦，吃啦！哎，它尝到好吃的味道了，嗯，好吃是不是？爸爸再来尝一口啊，再尝一口，再给他吃一点点。如果待会肠胃没有问题的话，晚一点还可以再给他吃一次。哎呦，吞下去啦，是不是好好吃？嗯，如果能吃肉肉就有营养了。这个坏蛋，嗯，嗨，我们看他是怎么越狱的。下面有一只猫哈，你不要踩到它的脑袋。二<笑>八、嗯。对了，吃进去。对了，是不是好吃？是不是好吃？嗯，是不是比喝那个奶有用？好，最后一口哈，吃完这一点就不吃了，然后看一下大便的情况再说。这个马掌一点用都没有，都孕育了，除了那个马宝奶。对了，你好了，你好了。这样的妈妈，嗯，对，奶小四宝也会吃了，对，小白让宝宝吃一下，他就不会吃你的奶奶，吃的那么辛苦了，是不是啊？小白其实刚刚吃过饭，不是说不给他吃，但是他那个肚子就好像是无地洞，真的不管吃什么，这里这里。这里，四宝来，三宝来，四宝来，快点，三宝，哪四宝？不<笑>能吃多，只吃一点点哈。明天不拉肚子的话，继续吃。小娟来，小娟。小奶猫最大的敌人就是猫妈吗？你起来好不好？小
小胖羡慕啦，那小胖吃一个，哇，对，小胖羡慕啦，奶奶拿盘子来给小胖啊，小胖来，小胖，给小胖吃，不是给你吃，给小胖吃，永远等小胖吃了，妈妈给你哈，先让小胖吃两口，管这几个，<笑>乱套了，乱套了。嗯，现在四个孩子最瘦的就是小二宝，明天就要满月啦，还这么皮啊？是不是要懂事一点啦？错，是不是要更皮一些了？杭<笑>州这两天就要下雪啦，所幸的是我们小白和他的宝宝都在暖暖的家里，享受着冬日的温暖。现在缺的就是五个领养人啦，当然三个也可以哈。两个两个的领养，那就只需要三个领养人。如果五个一起领养，只需要一个领养人。<笑>喜欢的小伙伴赶紧下手啊！过期不候。你看你是不是个傻子？你蹲在那个碗里干什么？<笑>待会我就把你吃掉。嗯，那个脚一下踩粑粑，一下踩食物，它真的是一天到晚就是来捣乱的。你的脚脚现在是什么味道？你知道吗？待会又把那个粑粑舔到嘴里去，是不是？有用了，舅舅来了。但是舅舅是想来吃你的饭饭的，不是来跟你玩耍的。人家都吃上奶奶了，你还在这里皮？<笑>他在哈我，<笑>我我会怕你才怪呢。嗯，哦不对，好怕，好害怕呀！这个小猫咪这么凶，好怕呀。今天我们的小四宝满月啦，家家，看皮到什么样子，<笑>好皮呀！一个月过得真的好快，而且这一个月又发生了很多的事情。但是看看我们小四宝就会得到治愈，对不对？爸爸，哎，爸爸，还会答应啦？嗯，知道名字了，好乖呀、啊。现在唯一担心的就是二宝拉肚子的问题。嗯、呃，昨天呢，发现他就是吃母乳也是拉肚子，后来。又发现他的爸爸已经是那种灰白色，就是很没有营养的表现，而且他变得很瘦。再这样下去的话，嗯、呃，后果不堪设想哈。然后干脆昨天心一横，我们家有那个小宝宝吃的罐头，之前提前买了，准备在家里的。我想着说，既然吃母乳也也拉，那我不如就干脆给他直接直接吃肉。如果吸收的话，在现阶段呢，可以给他补充更多的营养。然后这样尝试了之后呢，他今天果然精神了很多，就是拉呀吐啊，还是像平时那样，就是会一天拉个两三次。但是呢，他就有精神了。像昨天我真的是很担心他，觉得他都难以养活了，全身都是骨头。当然也同时也有在给他喂保健品啊，然后妈咪爱呀、啊，还有。益生菌啊，还有少量的一点点的治疗肠胃的药物，但是这些呢都要在医生的指导下去使用了。长大了呢，哎呦哎呦哎呦，相扑比赛，嗯，小四是特别喜欢老师，要什么？嗯，他总是跑到我这里来，要我抱抱，拿上来了，上来了。哎呦哎呦哎呦哎呦！这个小猫好赖皮呀、啊，这个小猫好赖皮呀、啊，四个宝宝就抱你了，是不是？哦不不不，这里又来了一个，二宝也来啦，二宝，哎呦来了三个啊，大宝，小大宝
不对，这个是三宝，看错了，大宝在那里。举蛋，小宝其实很想跟小猫咪玩，但是它又有一点不好意思。来要猫了，是吧？太活泼了，真是太活泼了！哎呦，哎呦，搞了一个猫羊，猫羊麻烦！哎哎哎哎哎哎哎哎哎！太可爱了，可爱到爆炸！那他又来了，他又来了！你怎么这么喜欢我？你搞成这样子，我还能送你出去吗？是不是？就舍不得送了呀，小宝宝。嗯，哎呦，哎呦，我的天哪，这个小猫咪太可爱了，太可爱了。哎哎哎哎，这个小牙牙很尖的，咬人还是疼的，不能让它咬我，形成习惯就不好了。四个宝宝中，体型最大的和体型最小的，<笑>剧烈的反差萌。<笑>你在干什么？哎哎哎，嘿嘿嘿，掉了，来上来，待会我拿一个玩具给你哈，你没有玩过的玩具。小白怎么不高兴啊？小白，辛苦你了这段时间，小白瘦瘦了。小猫只要能吃东西，小白的身体就可以很快养好，所以这也是我让小猫咪提前吃肉的一个原因。当然，能让小猫猫咪吃肉，我是检查过它们的小牙牙的，确定它们会吃才会给它们吃的。哎，橘蛋也来了，大宝，橘蛋，你不能打人家哈，你是人家体型的三倍，你一出手，人家还不得在地上翻一个马趴？嘿嘿嘿嘿，你又想去攻击谁？嗯，捉拿归案，同学。<笑>嗯嗯，你是担心什么？嗯，你看老师的手现在好多了，再过几天就好玩了，是不是？理查花也回家了，小宝宝们也健健康康的长大了，是不是很好？要是这个再听话一点就更好了。还在那里搞，还在那里搞，加油！<笑>你笨不笨？是不是很笨？爸爸打瞌睡了呀，那去睡觉觉。去，嗯，你需要多一点休息。哎呀，这个土匪他的那个爪子尖尖的，好痛啊！你这个土匪，你去跟猫玩呀？怎么跟人玩？对，嗯，完了要啃我的脚趾头。乐乐嘞，乐乐，妈妈给你玩一下猫来了，嗨。小四真的太可爱了，小四，哎呀哎呀，一个女孩子，你看你一个女孩子家家，嗯，比男孩子还要疯。别爬脚了，别爬脚了，好痛的！你看人家二哥和和你三姐，人家可老实了。老实一点，老实一点，掉下去，会掉下去的，嗯，会掉下去的。会疼的，我又没有不让你走，那你走完了，嗯，走了。他真的好喜欢人，好会撒娇啊！你怎么这么会撒娇的啊？怎么这么会撒娇？我去拿个手机来拍你一下，好不好？发给大家看看，好不好？你得先出去，因为他会抢小宝宝的饭。你在外面等一下，嗯，嗯，待会喂完了就叫你哈。嘿，我去喂菲菲，嗯，嗯，嗯，小宝已经会吃了。你妈妈跳跳门进来了，我听到。对。好乖呀，它尝了一口，它就会吃了。
它就自然而然香气了。米花也在下面一起叫，嗯，好、嗯，哎呦呼呼，这么好吃啊！用勺子呢，它不太会吃，只能用手。但是喂之前一定要把手手消毒过哦。哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦<笑>又来了又来了，这个小猫怎么这么赖皮？嗯，怎么又来了？他把这声音转圈圈啊！<笑>他今天真的精神了好多。看来老师喂肉肉的这个决定非常正确哈。今天也没有怎么拉了，估计母乳它也是不行。不知道跟小白拉肚子有没有关系？小白自从生了宝宝之后呢，就是吃完罐罐就立马拉肚子。你们能自己吃饭饭了，妈妈肚子可能也会好起来的。他又来了，他<笑>又来了。你为什么这么喜欢我啊？为什么这么喜欢老师？是因为老师要吃了吗？嗯？哈哈，太可爱了。跟空气都知道用。哈哈哈哈哈！你怎么这么笨？嗯，领不出去了怎么办？让人家看到你这个傻样子，还要动手，还要动手，还要动手，还要动手，还要动手。小二八要干嘛？小二八，嗯，你看他还不走，他就他就在我身上，他就赖上了。嗯，跟你妈妈一样会碰瓷，爬在这个中间，要不我的脚悬空着，累死了。你、嗯、去晚了，去晚了，去了。你倒是去呀、啊！<笑>他就要跟我玩。乐乐，猫妈妈不在，你刚好可以跟小猫玩一下，快点！圆圆，你把四宝带走好吧？四宝太赖皮了。你看他们两个居然是一包一包同生的哥俩。巨大，巨大像他的叔叔。圆圆不吭不吭的在这里吃了半个罐头。好了，留一点给小猫啊、嗯，留一点给小猫。晚上，晚上小猫没有吃完的话呢，再给你，好吗？圆圆，我放起来了。嗯，你怎么还赖在这里？是不是要去跟别的小朋友玩一下才好？嗯，哪有一直赖着人的？就跟哥哥和姐姐打架，你看你把我的睡衣都抠破了，哈哈哈哈哈，他的坐姿好好笑。那妈妈着急了，我先去把妈妈放进来。嗯，妈妈来了，妈妈来了，二宝的小碎步。<笑>好可爱的小碎步呀！你们这几个到底怎么回事呢？嗯，又来了。嗯，这个小猫怎么又来了？撵不走了，撵不走了。你看它在偷吃它的宝宝的粮。逮捕鬼眼，嗯，谁让你来的？逮捕鬼眼，要把毛茸茸的，好舒服、啊。我摸它一下，怎么了？小白是很偏爱大宝。
天到了，你就是想欺负谁？你看你还有眼屎，嗯，对不对？不许动，不许动，因为卖萌不缴税，你被捕了，是不是被捕了？哎呀，他要咬我！像小猫咪呢，最好是跟妈妈待到四个月以上再分开。因为这样的话呢，他就有足够的时间去学习社会化的行为。就像刚才他咬我，哪怕我骂他、我打他，他是不知道这是错的，因为他就是要这样跟他的兄弟姐妹来训练啊，对不对？来锻炼一些他本能的一些技巧。但是如果是猫妈妈的话呢，他刚才这样咬一下猫妈妈就会教育他，就是用他懂的方式。我们人是教不会的，所以小猫呢最好是。四个月以后再离开猫妈妈身边会比较好，信不信？你当反面教材了你，嗯，<笑>当了反面教材了这个宝宝。刚才不用郁闷哈，你有我呀，是不是？对不对呀、啊？虽然没有妈妈，那也有我呀，我也是妈妈呀，对不对？不用管他，小孩大了由着他去。全部都学会上厕所，根本就不用教。<笑>好聪明啊，是不是？天生就有这个技能，才知道要埋起来。三宝哥讲为什么他是在给二宝埋，刚才二宝没有埋干净。哇哇哇又来又来，哎呦！怎么又来了？你这个不要脸的！嗯，二宝也来，二宝也来。哎呦！<笑>今天看到二宝这么有劲，李老师觉得很欣慰哈。我昨天真的好担心呐、啊，因为小猫呢，一旦生病啊，不管拉肚子还是肺炎什么的，真的很快挂的。可能就一夜之间的事情。小猫可想跟小猫咪玩了，来送一个小猫咪给你。<笑>它跑了，你去追它呀，宝宝。那送一个老实的给小宝。嗯，宝。<笑>小宝跑了。哦，圆圆跟他玩。咦，对呀。<笑>大宝怂了，小大宝怂了，小大宝，被妈妈管教了。小四宝第一次也是第一个拉出了很健康的爸爸，哇，还在使劲，加油，加油！哎呀，四宝过关了哈，合格了，放心了。等一下，还没拉完，还挂在鼻骨头，使劲使劲！保姆的工作真是，什么状况都要遇到啊！嗯，乖了，能干了啊、嗯，睡觉了都。再过两天，它能自己吃饭了，就好办了。就是放一个盘子，它会自己吃。老师就不辛苦了，睡觉了，睡觉了，不晚了哈，睡觉了，通通睡觉。唉。你真是的，不是舍不得不给他吃，他就是一天到晚吃完就拉，就把那个肉酱等于在肠子里面过了一遍，然后就拉出来。我就怀疑是这样的原因，所以小宝宝们才都拉肚子。宝宝，小白，你就好好的吃几天猫粮，好不好？等肚肚好了，你想怎么吃怎么吃，好不好？益生菌也给他吃了，然后又不敢给他吃药，因为害怕影响宝宝。正常形状的爸爸，哇，还是吃罐罐好啊，并不是每个猫都这样的哈，这是我根据他们的情况判断之后做出的这样的处理，也问过医生，哎呀哎呀哎呀，也是夹了一坨屁屁夹在那里，使劲使劲使劲，他以为这是他爸爸，这个不是，这个是四宝的爸爸。嗯，好了好了好了，嗯，好了，你买你的，你买你刚才拉的，他把人家的屎买了，就相当于买自己的了。
好了，那我们这期视频就到这里了。喜欢猫咪狗狗的小伙伴，请订阅关注，给我们留言。那就下期再见啦，拜拜。它钻下去了吗？嗯？你叫它出来。